Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Yine net ve çarpıcı açıklamalar geldi Sayın Başkan'dan. O açıklamaları görelim. Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil'in affedilmesine dair bir soru üzerine Ali Koç henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Asıl olan Fenerbahçe'dir dedi. Sarı Kulübü'nün başkanı Koç, kadro dışı kalan Ozan Tufan hakkında da değerlendirmede bulundu. Koç, Watford'un sahibi Ozan Tufan oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın dedi. Biz de oynatıp değerlendirmek istedik. Fakat İngiltere'ye gidip kötü dönen bir tek onu gördüm ifadesini kullandı. Genç oyuncuların kulübün geleceği olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, onları en kısa zamanda takıma monte edeceğiz dedi. Finansal fair play'de yeni bir sistem geleceğini söyleyen Ali Koç, bizim durumumuz çok kötü değil ancak çok da iyi değil vurgusu yaptı. Transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı, mevcut gelirlerle transfer bütçeleri çok zor. Kimsenin parayı çevirecek gücü kalmadı. Hiçbir kulüp oyuncu alamaz şeklinde konuştu. Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldiğini söyleyen Ali Koç, benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez. Oyuncunun da kafası karışır ifadesini kullandı. Evet açıklamalar bu şekilde. Crespo açıklaması çok hoşuma gitti benim. İspanya'dan ciddi bir teklif geldi. Ee, benim de kafam karıştı hatta o dönemde diye bahsetti. Umarım bir daha teklif gelmez <gülüyor> <gülüyor> açıklaması. E, tabii yani şampiyon... Tam tersi olur genelde. Bak. Yok, şampiyonluğu düşündüğü için Sayın Başkan da olarak hani... E, Fenerbahçe de... Crespo gibi oyuncu defalarca bulabilir yani. Sıkıntı ya ama öyle olmuyor ee, Veli. Niye öyle olmuyor? Şimdi belki Crespo'dan daha kariyerli, daha bilinen oyuncuyu getiriyorsun. Uymuyor. Takıma alışamıyor, sisteme uymuyor. Şimdi hazır tutmuşu var, maliyeti düşük. UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde. İsviçre'nin Nyon kentinde bir araya gelen UEFA yetkilileri finansal sürdürülebilirlik düzenlemesini kabul etti. Buna göre finansal fair play konusunda yeni adımlar atan UEFA, kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70'ini harcayabileceğini duyurdu. UEFA Başkanı Kefer'in imzasıyla UEFA'nın resmi listesinden paylaşılan duyuruda Pandemi nedeniyle sürdürülebilir düzenlemelere ihtiyaç vardı. UEFA, kulüplerin yeni zorlukların ütesinden gelmesine yardımcı olmak için yeni önlemler aldı ve kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 milyon euro yerine 60 milyon euro olarak belirlendi ifadeleri kullanıldı. Ayrıca UEFA'nın belirlediği yeni limite kulüplerin uyabilmesi için 3 sene de kademeli olarak azaltılacak. UEFA, finansal fair play kaldırıp Finansal kontrol sistemi getirmek için çalışma gerçekleştirmişti. Avrupa Kulüpler Birliği gelirlerin %90'ının kullanılması yönündeki plana destek verdi. Finansal fair play'e uymadığı için yaptırım tehlikesi yaşayan Fenerbahçe böylece rahat bir nefes almış oldu. Sarı lacivertler UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasının şartlarını yerine getirememiş. Başkan Ali Koç UEFA ile bu konuyu görüşeceklerini Yeni bir yaptırımla ve anlaşmayla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı. Fenerbahçe ile birlikte diğer büyük takımlar da dönem dönem bu tehlikeyle yüzleşmişti. Kim Minje'nin bonservisi belli oldu. Fenerbahçe'de Miha Zayt, Miguel Crespo, Arda Güler, Kim Minje, Atilla Zalay ve Pelkas'a teklif geldiği ve Sarı Lajvert'li yönetiminde bu teklifleri tek tek değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Gelecek sezonun planlaması doğrultusunda yönetimin gelen tekliflerden sadece Kim Minje'ye izin vereceği belirlendi. Kim Minje'nin sözleşmesinde yer alan 23 milyon euroluk maddeyi işletecek olan Sarı Lajvertli yönetimin Güney Koreli oyuncuyu bırakımın altına satmayı düşünmediği belirlendi. Fenerbahçe'nin gelecek sezon orta sahada Miyazaki ve Crespo ihtiyacı olduğu Arda'nın Nisan'cak ilerleyen yıllarda satışına izin verilebileceği bildirildi. Dimitris Pelkas seri A yolcusu Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu başında Erol Bult'un isteğiyle 2.2 milyon euroya transfer ettiği Pelkas'ın Sarı Lajvertler'deki macerası sona eriyor. Erol Bult'un özel transferi olan ve geçtiğimiz sezona performansıyla damga vuran Dimitris Pelkas'ın yeni adresi seri A oluyor. Bologna Pelkas için tekrar devreye girdi. İtalyan ekibi sezon başında transferini gerçekleştiremediği Yunan yıldız için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin bu kez oyuncuyu satmaya niyetli olduğu ve 4 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Bologna 28 yaşındaki Pelkas ile 3 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. Fenerbahçe adına geçtiğimiz sezonun yıldızı olan ve 
Ligde çıktığı 32 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergilen Dimitris Pelkas bu sezon gözden düştü. Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan Pelkas'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 2021-2022'de genel olarak yedek kulübesine hapsolan Yunan futbolcu takımına 4 gollük katkı sağladı. Fenerbahçe Galatasaray derbisine sıkı atakını herkes onları izleyecek. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ona anayı, Inter'e kaptıran Ayaks'ın bir numaralı adayı. Türk Avcısı Lille de genç eldivenle yakından ilgileniyor. 17 yaşındaki genç yetenek Arda Güler, şu sıralarda tüm Avrupa devlerini peşine takmakla meşgul. Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal temsilcileri tribünde olacak ama Arda Güler çok daha fazla kulübün radarında. Portekiz'de yapamadığı patlamayı Fenerbahçe formasıyla yapan Crespo, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. 25 yaşındaki oyuncuyu özellikle Lille, Çekan'ın yerine koymak istiyor. Fenerbahçe'nin en büyük bonservis gelirini beklediği oyunculardan biri olan Zalai'nin talipleri her hafta artıyor. Milan ve Atletico Madrid 24 yaşındaki savunmacıyla çok ciddi olarak ilgileniyor. Pereira döneminin en iyi transferlerinden olan Kim Mice, Fenerbahçe'de yüzleri güldürecek gibi görünüyor. 25 yaşındaki Koreli Stoper'i İtalyan ve İngiliz kulüplerinin temsilcileri izleyecek. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi. Fenerbahçe'nin ligde 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik alarak yakaladığı seride ilk 11 istikarının büyük payı vardı. İsmail Kartal sakat ve cezalı olmadığı sürece kadroyu bozmamaya özen gösteriyor. Tecbeli çalıştırıcı 4-0 kazanılan Kayseri Spor maçının 11'inde Galatasaray derbisinde sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak bu kadroda tek bir değişiklik olabilir. Solbek, İsmail Kartal taktik idmanlarda sakatlığını atlatan ve Kayseri karşısında 75. dakikada oyuna girerek sahalara dönüş yapan Ferdi Kadıoğlu taktik idmanlarda savunmanın sonunda deniyor. Genç Yıldız bu sezon hem kanat beki hem de sol bek olarak çok iyi bir performans sergilemişti. Filip Novak her ne kadar Kayseri Spor mücadelesinde iyi bir futbol ortaya koysa da Galatasaray mücadelesinde kulübeye gelerek formasını Ferdi'ye devredebilir. Kartal'ın planı teknik kapasitesi yüksek olan Ferdi Kadıoğlu'ndan oyunu geriden kurma konusunda faydalanmak. Yine de bu konuda henüz tam karar verilmedi. Antrenmanlarda maç eksiği nedeniyle sıkıntı yaşamaması halinde İbre 22 yaşındaki oyuncudan yana. Fenerbahçe'de bir dönem kapandı. Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mesut Özil'in hikayesi bitiyor. Erol Bulut, Vitor Pereira ve son olarak İsmail Kartal'la problem yaşayan Mesut Özil'in biletini bizzat başkanı Ali Koç kesti. Mesut Özil'in hocalarla olan probleminde sürekli devreye giren başkan Ali Koç artık pes etti. Ali Koç, hocaların beklenilen seviyeye ulaşmayan Mesut'un oynamak için çıkardığı huzursuzluğun da bilincinde. Fenerbahçeli üyelerle iftar yemeğinde buluşan başkan Koç, Mesut konusu için af söz konusu değil henüz konuşmadım ancak böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil asıl olan Fenerbahçe'de açıklamasını yaptı.